ya yote niwaambie kwanza majina yangu halisi mimi kwa majina naitwa Dr. Ephraim Akilei Njao ni kaimu mtujenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na udhibiti wa viwatilifu Tanzania mamlaka iliyoundwa kwa sheria namba 4 ya mwaka 2020 iliyounganisha iliyokuwa TPRI na kitengo cha PHS kilichokuwa wizara ya kilimo awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetukutanisha hapa siku ya leo hapa makao makuu ya nchi hapa Dodoma ningechukua fursa hii kuambia karibuni sana Dodoma mjisikie mko mahali pa salama pili nipende kushukuru sana wabunge hasa natambua uwepo wa mheshimiwa Jackson Kiswaga na katibu wetu dada Recho ambao wana nafasi kubwa sana ya kutuwakilisha na kuwasilisha mawazo yetu katika bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ambao kwa sheria taratibu kanuni na miongozo mbalimbali ya kuongoza sekta hii muhimu ya kilimo lakini masuala mengine ya kitaifa yanafanyika. Na washukuru kwa kukubali wito wetu wa kuungana nasi siku hii ya leo katika kupokea taarifa muhimu ya utafiti uliofanyika na watafiti wetu kutoka mamlaka ya afya ya mimea. Hakika Usemi huu umedhihirisha ule usemi wa mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluh Hassan wa kwamba kazi ziendelee. Ndugu wa alikwa na washiriki wa semina hii ya leo. Mamlaka ya afya ya mimea na viwatilifu ndio mamlaka pekee nchini yenye dhamana ya kusimamia viwatilifu katika nchi hii pamoja na usafi wa mazao ni ukweli usiofichika kwamba hakuna taifa lenye uchumi mzuri kama watu wake hawatakuwa na afya nzuri hivyo ili kulinda afya ya watanzania swala la uhakika na uhakiki wa viwatilifu na ubora wake. Viwatilifu ikiwa kama pembejeo muhimu sana katika kilimo. Lazima lisimamiwe na lipewe kipaumbele na kuangaliwa kwa, kwa namna ya pekee. Hivyo kutokuathiri afya ya mtu mmoja mmoja, mifugo, mazingira na mimea. Ikumbuke kwamba viwatilifu ni sumu. Wengi hupenda kuita madawa. Lakini kwa jinsi viwatilifu vilivyo vinahitaji usimamizi wa aina ya pekee. Ndio maana serikali kupitia bunge iliona kwamba ni muhimu kuwa na sheria inayoratibu na sio sheria tu ila kuwepo na mamlaka halisi itakayoratibu na kushughulikia masuala yote ya kwenye sekta hii. Ndugu washiriki wa semina ya leo katika mkutadha huo mamlaka afya ya mimea na viwatilifu kwa kushirikiana na shirika la chakula duniani kwa maana ya FAO ilitoa ufadhili wa serikali ikishikiana na serikali za umoja wa Ulaya EEU walitoa fedha kwa ajili ya mradi wa kutathmini viwatilifu vinavyotumika hapa nchini na kuona kama vinakizi vigezo vya kimataifa mradi ambao unajulikana kama support for the using risk of highly hazardous pesticides and promoting safer alternatives in the United Republic of Tanzania kwa kifupi kwamba mradi huu ulipewa umuhimu ili mamlaka iweze kufanya kama review na kuchunguza kuangalia madhara yatokanayo na viwatilifu vyenye sumu kali 
Kwa kufuata muktadha huu mamlaka iliingia mkataba uh, Italeta for agreement Kwa kutekeleza mradi huu tangia julai 20 mwaka 20 shina moja Katika mkataba huu tulikuwa na jumla ya malengo Saba au tunaita seven objectives Ambazo zimetekelezwa katika project usika Kwanza kabisa it was to review and update current high hazardous uh, pesticides list according to set standards of FAO. Kwa hili kwa ya kwanza kabisa ni kupitia ili kuona kwamba tuna kuwa na assessment ya kuangalia madhara au kuangalia viwatibifu vile ambavyo Kwa kufata sheria au viwango vya FAO vinawezekana vikawa na kwa list ya viwatilifu venye sumu kari. Tuna kategori A na B, lakini na C. Lengo la pili, it was to organize a field survey in areas of agriculture activities with high use of pesticides. Kwa hiyo tulitakiwa pia kuangalia kwa undani baadhi ya mikoa ile ambayo ina matumizi makubwa zaidi ya viwatilifu. Na hii inatokana kwamba maeneo yale yanakuwa na mazao yale ambayo yanahitaji from time to time kumwagiliwa viwatilifu. Na ili ku, ku, kuweza kufanya utafiti kama huo kwa sababu wanasema kama huna taarifa Usi, usi zungumze If you don't have data You have no right to, to speak Kwa hiyo tuliweza kwenda katika mikoa ya Morogoro Mikoa ya Iringa Mikoa ya Mwanza Shinyanga Arusha Na Kilimanjaro Ili kuangalia Kwamba Mikoa hii ambayo mara nyingi natumia vyatilifu Na ni kwa sababu ya nature ya mazao yale ya limwa kwenye mikoa hiyo Kiangalia kwa mfano shinyanga na mwaza tunalima sana pamba Kwa hiyo tunamatumizi makubwa ya viwatilifu Kiangalia mikuwa ya rusha na moshi Tunalima sana mboga mboga Na mazao ya bustani Lakini pia kahawa Kiangalia mikoa kama morogoro the same Tuna morogoro ni mkua moja mzuri Wanasema is the national food basket Sinduwe mwishimi wa mbunge Kwa mba tukiweka morogoro vizuri Tuweza kupata chakula choti. Kwa sababu kila kitu inastai morogoro. Kwa hiyo pia unakuta matumizi ya viwatilifu katika maeneo yale ni makubwa. Kwa hiyo tuliweza kufika huko kupata tarifa. Lakini objective ingine ilikuwa ni to conduct quantitative risk assessment. Kuangalia sasa madhara katika baadhi ya viwatilifu labda Ichacha ambavyo vimechaguliwa ili kuona kwamba kwa kiasi gani vinaweza vikawa na, na madhara. Lakini ilikuwa na lengo la nne pia kuangalia kwamba ni kwa kiasi gani tunaweza tukapunguza matumizi ya viwatilifu kwa kutoa viwatilifu mbadala. Kwa maana kwamba katika kuhudumia mimea Sio lazima tu kila wakati utumie synthetic pesticides na azo uduka kiwandani. Siku hizi kuna kutumia wadudu marafiki. Unaweza katumia pia mbolea zinazo utokana na vitu vya asili. Kama vile ukatumia mikojo ya ngombe. Au katumia mimea kutibu mimea mingine. Kwa mfano marubaini ni mimea mzuri. Ambao kichujo unaweza kutumia kujunzea kwenye mboga mboga. Badala ya wewe kunyunyuzia uh, viwatilifu vya viwandani Lakini pia Lengo lingine la tano Nilikuwa Ni kukutana na wadau kama tuvokutana na nyinyi leo To organize a round table discussion Na hapa tukutana na members of academia Society Ndiyo mana utaona tuwanze tu kutoka yudom Lakini tuwai kukutana pia na wa University of Dar es Salaam Wanao toka sua Lakini pia kukutana na associations za wakulima Vikundi vya wakulima 
lakini zaidi kukutana na wale walioko kwenye pesticide industry na ndio maana leo wako hapa na wakilishi wake mkubwa ni kaka yangu Harris Dutia nimwambia namuita kaka pamoja kwamba ametoka kule nchi za wenzetu <laughs> wote ni wa Tanzania aliniambia alizaliwa hapa siku nyingi sana lakini pia tukaona kwamba kuna haja ya kuwa na objective vingine ya kufanya mitigation mitigation manake sasa sio kujua tu tatizo lakini tatizo lile linaenda kuwa solved e, vipi a ndugu wa wana semina sio kubwa kabisa ni kuweza sasa ku create awareness si kiswahili chake nini <laughs> kuweka watu wajue elimu wanaita elimu kutoa elimu kwa umma na ndio maana tunatoa elimu hata kwa wabunge maana kule bungeni kuna mambo mengi yanazungumzwa kweli sasa wajue kwamba kuna watu wanashughulikia masuala haya na katika hili pia ni sambamba na kuwa katika mamlaka kuwa na maabara mahiri ambazo zinaweza zikapima masalia ya viwatilifu katika mazao. Na mimi ningependa kuchukua muda huu uh, kumshukuru sana bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliweza kutupatia mradi ambao tumeweza kufanya ithibati ya maabara za mamlaka. Na cheti ni kile pale. Naomba mkiangalie kile pale. Kile ni cheti chetu cha ithibati ambacho kinaturuhusu tukipima mazao yetu kama tunapima sasa hivi tunazalisha maovacado tunaenda kuzalisha uh, green beans tunaenda kuzalisha tangawizi tunaenda kupeleka mapashe nje tuna mpango wa kufungua masoko pia mahindi tutakapopima kwenye mamlaka yetu ni kwamba kile cheti kinakubalika kimataifa na utaona kina nembo zote kwa Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ina maana sasa tunakwenda pamoja kwenye sekta kuhakikisha kwamba hatutakuwa sasa na vile viwatilifu ambavyo vina madhara makubwa ambavyo vikionekana kwenye mazao yetu hayatakubalika. Ndugu uh, na semina paka tunakutana leo mradi umepata mafanikio makubwa kwa sababu malengo yote saba tumesha ya kwa kiwango kikubwa tume yafikia lakini mengine bado sasa ya, yako kwenye asilimia tofauti tofauti kwa sasa hivi tumeweza kuweza ku identify viambata kama nne kwenye viwatilifu mbalimbali ambavyo taratibu tutaenda kukubaliana na wadau wetu ili kuona kwa jinsi gani tutalikabili swala na baadaye vichache vyake tutaona namna gani tutaweza tuka aidha vipunguza au tukapata mbadala ndugu wa shiriki wakati nakaribia kumalizia uh, utuba yangu nipende sana kumshukuru rais mama Samia Sulu Hassan kwa kutilia mkazo swala la kilimo hapa Tanzania. Ni hivi siku ya karibuni tu liona kwamba Wizara ya Kilimo kupitia kwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo Mheshimiwa Bashe Mbunge pamoja na naibu waziri Anton Mavunde na katibu wetu mkuu Andrew Masawe na naibu katibu mkuu Profesa Siza Tumbo wakikabidhi vifaa kwa ajili ya watu wanaofanya shughuli za extension. Swala hili ni muhimu na kwa sababu ni watu wa extension wale wa gani watatusaidia pia kutoa elimu ya namna bora ya kutumia viwatilifu, namna bora ya kuelewa viwatilifu vile ambavyo vinaweza kuwa na sumu kali zaidi, namna bora ya, ku, ya kuvitumia lakini namna bora ya kufanya kinga kwa wale ambao wanavitumia. Na hivyo kuweza kuwa na kilimo ambacho ni endelevu. Swala la kilimo katika nchi ya Tanzania ni swala nyeti sana kwa sababu linaajiri zaidi 
ya asilimia astina saba Paka sabini ya watanzania Lakini inachangia kwenye GDP ya taifa kwa asilimia shina tisa Kwa hiyo ze leading sector Na kwa hiyo mbunge mwishimiwa Jackson Natakiwa ukika kule mbunge mtembe kifuwa mbele ba. Na pia uchukue fursa hiyo sasa Kuwana kwa mba Maswala kama ya mamlaka ya TPHPA Ya natetewa na kupewa priority Katika ele maswala ya msingi kwa kuf, Na kwa kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo iliopu Bada kusema hayo Niseme sasa e, Semina yetu Ya kujadili Maswala haya Ya upunguzaji Wa viatilifu venye sumu kali Katika mazingira imefunguliwa rasmi Asante ni kwa kunisikiliza